Hello friend, a very good morning to all. Today we are continuing with our third chapter. So in this video we are discussing about the what is the means of computer system and also we have to discuss about what is the means of yeah, what is the part of a computer system. So now here the definition of computer system. So the computers are an integral part of our lives. Whenever we are sitting in our homes, you have to working in the office, you have to driving on roads, sitting in movie hall, you have to uh, stay in hotel. So all the places, the computer are very important role. So here uh, the definition is the computer system. So the computer system, it is an automatic electronics calculating device which can process a given input in a Prescribed manner means जो भी हमारा computer रहेगा computer एक प्रकार से एक electronic device होती है जो कि क्या perform करे एक प्रकार से calculating करती है जो भी हमारा data रहेगा जो भी हमने data input device के थ्रू एक prescribed manner के थ्रू हमने input कराया है और जो भी input हमने computer को दिया है उस input के according computer क्या करेगा process करेगा और process करने के बाद जो भी desired result होगा उस result को produce कर देगा monitor की screen या फिर projector या फिर printer जो भी हमारा आउटपुट डिवाइस जो भी हमारे सिस्टम से कनेक्टेड होंगे वो उस आउटपुट डिवाइस के अकॉर्डिंग जो भी हमारा आउटपुट हमें जिस तरीके से चाहिए वो हमारा आउटपुट हमें मिल जाएगा एंड देन आफ्टर एट अ वेरी हाई स्पीड विद रिमार्केबल एक्यूरेसी मींस जो भी हमारा आउटपुट रहेगा एक प्रकार से काफी फास्ट स्पीड में हमें आउटपुट जनरेट होता है और जो भी हमें आउटपुट मिलेगा वो बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ बिल्कुल करेक्ट मिलेगा सो इट कैन आल्सो परफॉर्म ऑल अरिथमेटिक एंड लॉजिकल फंक्शन अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन मींस कंप्यूटर और क्या कर सकता है मींस जो भी हमारे अरिथमेटिक कैलकुलेशन रहती है मींस जो भी हमारे सम्स रहेंगे उन सम्स को कैलकुलेशन मींस जो भी कैलकुलेटिंग uh, करना है उस अरिथमेटिक uh, ऑपरेशन के अकॉर्डिंग वो परफॉर्म कर सकता है और साथ में जो भी हमारे लॉजिकल फंक्शंस रहते हैं उसको भी परफॉर्म कर सकता है बट किस तरीके से परफॉर्म करेगा तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा जो भी हमारा कैलकुलेशन या फिर जो भी हम अर्थमेटिक एक्सप्रेशन राइट कर रहे हैं तो उसका एक प्रकार से सीमेंटिक ऑर्डर होना चाहिए मींस सही तरीके से राइटिंग होनी चाहिए जो भी हमारी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन हमने जो राइट की है एक सीमेंटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग और देन आप कंप्यूटर क्या करेगा सीमेंटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा एंड प्रोड्यूस द प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम सो द बेसिकली द कंप्यूटर सिस्टम हैज डिवाइडेड इन फोर पार्ट्स द फर्स्ट पार्ट इज इनपुट यूनिट so uh, input unit is also known as the input device so, uh, input unit have contain only the all input devices means uh, jiski madad se hum kya kar sakte hain computer mein input uh, de sakte hain ab input hum kis tarike se de sakte hain ya to keyboard ya fir light pen hua ya fir mouse to jo bhi hamari input device rahenge to us in, uh, input device ki madad se hum kya karenge computer ko input provide kara sakte hain and then after the second part is memory unit so the basically the memory unit have contain a two types of memory means primary memory and then secondary memory so the primary memory have uh, also a two parts means ram and rom so and the secondary memory have which can have stored the large amount of data means uh, we can say that the secondary unit or the secondary storage device means hard disk uh, so all these hard disk or the cd dvd all these part it is a secondary uh, memory unit and then after the central processing unit so the central processing unit have perform all the task या फिर हम इस तरीके से बोल सकते हैं जो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रहेगा एक प्रकार से ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर वो रहता है मीन्स जो भी हमारा जो भी हमने इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दिए हैं तो वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा वो क्या करेगा एक प्रकार से उस इंस्ट्रक्शन को सॉल्व करता है एंड देन आफ्टर द आउटपुट यूनिट तो आउटपुट यूनिट जो भी हमारी आउटपुट डिवाइस रहेंगे जो भी हमारे आउटपुट डिवाइस हमारे कंप्यूटर से कनेक्टेड है जैसे कि मॉनिटर या फिर प्रोजेक्टर या फिर प्रिंटर सो ऑल दीज डिवाइसेज आर नोन एज आउटपुट डिवाइस या फिर आउटपुट यूनिट सो नाउ यर द मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम सो कंप्यूटर वर्क थ्रो एन इंट्रक्शन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मीन्स जो भी कंप्यूटर रहता है वो किस तरीके से काम करता है मीन्स हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को एक प्रकार से इंट्रैक्ट करता है और उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है so now here the right hand side this is the diagram so with the help of this diagram we can easy to understand how the computer is works means here this is a hardware and then after first jo bhi hamara hardware rahega wo ab jo bhi hardware jaise ki hamara keyboard ya fir mouse jo bhi humne input provide kare diya hai computer ko to sabse pehle kahan pe jata hai operating system aur fir operating system us 
एप्लीकेशन जो भी हमने कमांड दी है उस एप्लीकेशन को ओपन करेगा और फिर एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए जो भी यूजर रहेगा वो सारा यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरेक्ट कौन करेगा ये हमारा एक प्रकार से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार से मीडियम होता है जो कि यूजर और हार्डवेयर को आपस में एक प्रकार से इंटरेक्ट कराता है सो हार्डवेयर रिफर्स टू द पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर दैट यू कैन सी इन टच मीन्स हार्डवेयर बहुत सारे पार्ट होते हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं टच करते हैं या फिर फील कर सकते हैं सो इसके अकॉर्डिंग अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे हार्डवेयर में क्या क्या आएगा तो की हो जाएगा या फिर माउस हो जाएगा या फिर हम बोल सकते हैं इंक्लूडिंग द कंप्यूटर केस कैबिनेट मीन्स कैबिनेट जो भी हमारा सीपीयू का कैबिनेट रहता है बॉक्स होता है वो हमारे एक प्रकार से हार्डवेयर की की कैटेगरीज में आता है सो हार्डवेयर आइटम सच एज योर मॉनिटर की माउस प्रिंटर मेमोरी एंड अदर कंपोनेंट आर ऑफ इन कॉल्ड हार्डवेयर डिवाइस एंड देन आपका वी विल डिस्कस अबाउट वट इज द मीन्स ऑफ सॉफ्टवेयर तो सॉफ्टवेयर के केस में हम आप बोल सकते हैं सॉफ्टवेयर एक प्रकार से कलेक्शन होता है इंस्ट्रक्शन का जो कि परफॉर्म करेगा काफी ज्यादा जो भी हमारे प्रोग्राम को परफॉर्म करता है तो इसके अकॉर्डिंग जो भी हमारा प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन रहेंगे वो डिफरेंट डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करती है तो सॉफ्टवेयर रिफर्स टू द इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम दैट टेल द हार्डवेयर वाट टू डू मीन्स सॉफ्टवेयर क्या करता है एक प्रकार से इंस्ट्रक्शन को रिफर करता है मीन्स या फिर प्रोग्राम बोल सकते हैं या फिर इंस्ट्रक्शन या फिर प्रोग्राम्स को सेट होता है सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर को बताता है कि उसके द्वारा जो हार्डवेयर अटैच किया गया है वो किस तरीके से काम करेगा और उसको क्या काम करना है तो ये सारा डिपेंड मीन्स कंट्रोल कौन करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है हार्डवेयर पे तो हार्डवेयर के अकॉर्डिंग जो भी हमने अब हार्डवेयर को किस तरीके से कंट्रोल करना है मैनेज करना है तो ये सारा वर्किंग प्रोसेस कौन करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम सो अ वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम दैट यू कैन यूज टू राइट लेटर ऑन योर कंप्यूटर इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर तो जो भी हमारा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है जैसे एमएस वर्ड तो एमएस वर्ड एक प्रकार से बोल सकते हैं वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम होता है जिसमें हम की के द्वारा कुछ वर्ड्स को टाइप करते हैं उसके अकॉर्डिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है उन सभी वर्ड्स को एक प्रकार से प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद जो भी हमारा हमने टाइप किया है उस वर्ड्स को एक प्रकार से डिस्प्ले करा देता है हमारे मॉनिटर की स्क्रीन पे तो हम बोल सकते हैं जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक प्रकार से मीडियम होता है यूजर और हार्डवेयर को आपस में या फिर यूजर और कंप्यूटर को आपस में इंटरेक्ट कराने के लिए सो द ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट मैनेज योर कंप्यूटर एंड द डिवाइस कनेक्टेड टू डू तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार से सॉफ्टवेयर होता है जो कि मैनेज करता है कंप्यूटर और उससे जुड़ी जितनी भी डिवाइसेस होती हैं उन सभी डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए सो विंडोज इज अ वेल नोन ऑपरेटिंग सिस्टम सो अगर हम बात करें कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग तो विंडोज हमारा एक प्रकार से ऑपरेटिंग uh, सिस्टम होता है सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट पार्ट सो द नेक्स्ट पार्ट इज इनपुट यूनिट सो द इनपुट यूनिट द इनपुट डेटा इंस्ट्रक्शन आर गिविन थ्रू दिस यूनिट टू द कंप्यूटर सो जो भी हमारा डेटा जो भी हमने इनपुट के द्वारा कंप्यूटर में प्रोवाइड किया या फिर इनपुट uh, देते हैं तो वो सारा डिवाइस जो हमारे क्या हो जाएंगे एक प्रकार से इनपुट यूनिट हो जाएंगे तो इनपुट यूनिट के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस तो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस के अकॉर्डिंग हम किसके बारे में बात करेंगे कीबोर्ड तो जो भी हमारा कीबोर्ड रहेगा एक प्रकार से स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस होती है जिसके द्वारा हम मल्टीपल ऑफ करेक्टर या फिर जो भी इंस्ट्रक्शन जो भी हम दे सकते हैं तो की बोर्ड इज यूज टू प्रोवाइड टेक्स वेस्ट इनपुट मीन्स की के द्वारा हम क्या कर सकते हैं एक प्रकार से टेक्स वेस्ट इनपुट दे सकते हैं या फिर एक प्रकार से न्यूमेरिक नंबर के अकॉर्डिंग भी इनपुट दे सकते हैं सो वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ पीज आर यूज टू इश्यू स्पेसिफिक कमांड टू द कंप्यूटर तो जो भी हमारी कीबोर्ड रहता है उसमें काफी ज्यादा स्पेसिफिक कीज होती हैं जो कि वेरियस इन्फॉर्मेशन या फिर वेरियस कमांड को परफॉर्म करती हैं सो इट इज ऑल्सो यूज टू इनपुट टैक्स कंटेंट या फिर नंबर ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट सो स्टैंडर्ड की बोर्ड लेआउट इट इज कॉल्ड क्वालिटी लेआउट सो जो भी हमारे कीबोर्ड होते हैं तो उसके जो लेआउट वो बनाते हैं या फिर लेआउट के द्वारा हम इसका यूज करते हैं स्टैंडर्ड कीबोर्ड को तो उसको हम बोलते हैं स्टैंड या फिर क्वालिटी लेआउट कीबोर्ड ना अगर सेकेंड इनपुट डिवाइस इज माउस तो माउस एक प्रकार से क्या होती है कि हमारी पॉइंटिंग डिवाइस होती है जो कि हम पर्टिकुलर एप्लीकेशन या फिर जो भी हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा उस ऑब्जेक्ट को हम विद इन अ फ्यू सेकेंड के अकॉर्डिंग हम माउस के द्वारा सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको एक्सेस कर सकते हैं तो स्मॉल डिवाइस कनेक्टेड विद द कंप्यूटर टू इंटरेक्ट विद द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड टू क्लिक तो माउस एक प्रकार से क्या होती है कि हमारे कनेक्टेड डिवाइस होती है या फिर बोल सकते हैं पॉइंटिंग डिवाइस होती है जो कि हमारे कंप्यूटर और यूजर के बीच में एक प्रकार से
तो इस व्हील्स के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं लेफ्ट जो हमारा लेफ्ट बटन रहेगा तो इसमें लेफ्ट बटन और जो हमारा राइट बटन रहेगा एक कैटेगराइज वेस्ट होता है जैसे कि अगर ये हमारा प्राइमरी बटन है और ये हमारा सेकेंडरी बटन मीन्स जो भी बटन हम एक प्रकार से कंटिन्यूसली यूज करते हैं तो वो हमारा एक प्रकार से प्राइमरी बटन की कैटेगरीज में होता है और जो हमारा रेंडमली मीन्स कभी कभी यूज करते हैं तो वो हमारा एक प्रकार से सेकेंडरी बटन होता है सो इट हैज यूजली लेफ्ट एंड राइट बटन एंड स्क्रॉलिंग व्हील सो लेफ्ट बटन इट इज यूज टू क्लिक एंड सेलेक्ट द आइटम सो विद विद इन सिंगल क्लिक सो विद डबल क्लिक ऑन द प्रोग्राम या फिर लॉन्च तो जो भी हमारा ऑब्जेक्ट रहे या फिर जो भी हमारी फाइल्स रहेगी अगर हमने उसको सिंगल क्लिक किया है तो वो एक प्रकार से सिलेक्ट हो जाएगी हमारी फाइल्स और जब भी अगर हमने उस फाइल्स को एज अ डबल क्लिक किया है मीन्स टू टाइम्स क्लिक किया है तो वो हमारा फाइल या फिर जो भी हमारी फोल्डर रहेगा या फिर जो भी हमारा प्रोग्राम रहेगा वो उस प्रोग्राम को ओपन कर देगा या फिर स्टार्ट कर देगा या फिर हम बोल सकते हैं उस प्रोग्राम या फोल्डर के अंदर हम एक्सेस कर सकते हैं तो ये हमारा एक प्रकार से टू टाइप्स ऑफ क्लिकिंग होता है जिसके द्वारा फर्स्ट क्लिकिंग के द्वारा हम सिंगल अगर क्लिक करते हैं तो वो हमारे एक प्रकार से पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेगा और अगर हमने किसी फाइल या फोल्डर को डबल क्लिक किया है तो वो हम इस प्रकार से बोल सकते हैं कि हम उसको एक्सेस करेंगे एक प्रकार से एंटर्ड करते हैं नाउ आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट डिवाइस सेंट्रो प्रोसेसिंग यूनिट सो हियर द सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट इज इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम सो द मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर इट इज नोन एज सीपीयू या फिर सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट सो इट इज ऑल्सो नोन एज अ माइक्रो प्रोसेसर या फिर प्रोसेसर सो अ सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द फंक्शन एंड द प्रोसेस तो यहाँ पे ये हमारा एक प्रकार से सीपीयू है जो कि क्या करेगा या जितनी भी हमारे कीबोर्ड या फिर माउस या फिर हम बोल सकते हैं जो भी हमारे इनपुट डिवाइस रहेंगी तो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बीच में एक प्रकार से प्रोसेस का एक मीडियम रहता है कि मींस जो भी हम इनपुट डिवाइस के द्वारा इनपुट देते हैं तो उसको किस तरीके से प्रोसेस करना है तो ये सारा काम करेगा हमारा सीपीयू और उसके अकॉर्डिंग क्या कैलकुलेशन परफॉर्म करना है तो ये भी हमारा एक प्रकार से सीपीयू की कैटेगरी में आएगा और देन आपका क्या उसका रिजल्ट हुआ है तो रिजल्ट को प्रोड्यूस कर देता है हमारा जो भी हमारे आउटपुट डिवाइस हमारे कनेक्टेड रहेंगे तो सीपी अगर हम बात करें यहाँ पे सीपीयू की अगर कैटेगरी के बीच के लिए तो सीपीयू हमारा एक प्रकार से थ्री कैटेगरी में डिवाइड होता है तो सबसे पहले होता है कंट्रोल यूनिट एंड देन आफ्टर एल यू एंड देन आफ्टर द लास्ट वन इज मेमोरी यूनिट तो ये हमारा थ्री कॉम्बिनेशन होता है जिसके द्वारा हमारा सीपीयू वर्क करता है नाउ आफ्टर दैट हियर द सीपीयू कंसिस्ट ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉनिक कम्पोनेट्स फेब्रिकेटेड ऑन सिलिकॉन चिप्स जो कि हमारा एक प्रकार से सीपीयू क्या होता है एक सिलिकॉन चिप्स होता है जिसके द्वारा जो भी हमारे कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं तो हियर दीज आर अर्थमेटिक एंड द लॉजिकल एंड कंट्रोल यूनिट सो ऑल दीज आर अ पार्ट ऑफ अ दिस सीपीयू कैबिनेट सो वी विल डिस्कस अबाउट दन बाई वन सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट सो हियर द अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट परफॉर्म ऑल अर्थमेटिक ऑपरेशन लाइक एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्ट एप्लीकेशन या फिर डिवीजन या फिर वी विल टॉक अबाउट द वी विल हैव टू सॉल्व द सम लॉजिकल पार्ट या फिर लॉजिकल वेस्ट क्वेश्चन सो हियर वी विल यूज दिस लॉजिकल ऑपरेशन लाइक लॉजिक ऑपरेशन टेस्ट वेरियस लॉजिक और कंडीशन एंड काउंटर ड्यूरिंग प्रोसेसिंग एंड अलाउ फॉर डिफरेंट एक्शन टू बी टेकन वेस्ट ऑन द रिजल्ट तो अब यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेशन के अकॉर्डिंग जो भी हमारा कैच तरीके से लॉजिकल ऑपरेशन होगी मीन्स अगर हमें कंपेरिजन करना है कि मीन्स दो हमारे पास कुछ वेरियबल्स हैं और उन वेरियबल्स के बीच में अगर हमें कंडीशन सेटिस्फाई करनी है तो हमारा वैल्यू हमारा एक प्रकार से यूज में आता है ना आफ्टर दैट दिस इज द कंट्रोल यूनिट सो द कंट्रोल यूनिट है कंट्रोल द ऑल इनपुट एंड द आउटपुट डिवाइस and also we have to control the cpu part so uh, here the function of cpu means uh, the cpu access and store the relevant data and instruction during processing means cpu kya karta hai sari information ko ya fir jo bhi hamari processing chal rahi hai uh, instruction ke according to us information uh, ke according jo kya karega cpu us uh, इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करेगा और स्टोर करता है देन आफ्टर द सेकंड पॉइंट इज द सीपीयू कंट्रोल्स द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन मींस जो भी ऑपरेशन हमने जैसे जो हमारा सीपीयू रहेगा एक प्रकार से वो सारी ऑपरेशन को एक सीक्वेंस देता है मींस किस तरीके से वो करेगा मींस अगर हमारे जो हमने फर्स्ट इनपुट दिया है तो पहले इनपुट के अकॉर्डिंग फीफो के अकॉर्डिंग काम करता है मीन्स जो पहले आएगा और जो वही पहले परफॉर्म होगा मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट the then after to the third point is the cpu gives the command and coordinate the action of all part of the computer system and the last one is the cpu carries the out of processing now after that we will discuss about the storage unit so storage unit is also a part of a cpu so storage unit means computer use two type of storage means primary storage and secondary storage 
सो द सी पी यू मेनली इंट्रेक्ट विद द प्राइमरी स्टोरेज या मेन मेमोरी मीन्स जो भी हमारा स्टोरेज का यूनिट का जो पार्ट रहता है तो स्टोरेज यूनिट में दो पार्ट होते हैं मीन्स प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज तो सी पी यू किस पार्ट को एक्सेस करता है या किस पार्ट का यूज करता है तो उसके लिए हमारा सबसे मेन पार्ट होता है सी पी यू का वो होता है हमारा प्राइमरी स्टोरेज जो कि मोस्टली यूज करता है मीन्स जो भी हमारे इंस्ट्रक्शन रहेंगे तो इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग जो हमारा प्राइमरी स्टोरेज रहेगा मीन्स मेन मेमोरी या फिर रेम एंड रोम तो रेम रैम एंड रोम के अकॉर्डिंग हमारा स्टोरेज यूनिट परफॉर्म करता है हमारा कंप्यूटर्स के अकॉर्डिंग मीन्स अब जो रैम एंड रोम होंगी वो हमारी किस कैटेगरी में होंगी प्राइमरी स्टोरेज तो प्राइमरी स्टोरेज के अकॉर्डिंग तो इंटरेस्ट विथ प्राइमरी स्टोरेज और या फिर मेन मेमोरी सो रेफरेंस या फिर रिफरिंग टू इट फॉर इंस्ट्रक्शन एंड डेटा सो The uh, unit holds the data and instruction means किस टाइप की यूनिट हमारी स्टोरेज करे मीन्स होल्ड करेगी डेटा एंड इंस्ट्रक्शन को तो वो हमारी कहलाती है प्राइमरी स्टोरेज तो प्राइमरी स्टोरेज में हमारी किस टाइप की मेमोरी आएगी रैम एंड रोम तो रैम के अकॉर्डिंग रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम के अकॉर्डिंग रीड ऑनली मेमोरी तो रोम हमारी क्या रहती है प्री डिफाइंड फिक्स रहती है हमारे मदरबोर्ड के साथ और जो रैम होती है वो हमारी एक प्रकार से बोल सकते हैं अटैच वो हम इसको रिमूव कर सकते हैं कभी भी so here now we will discuss about the some primary memory so the primary memory it is the main memory of the computer means ek prakar se hamari main memory hoti hai computer ki so this memory is primarily used for by cpu for booting our system and temporary storage of data for processing means jo bhi hamara cpu rahega jab bhi hamara cpu start hota hai to sabse pehle hamara bios start hota hai to bios mein hamara वो हमारा रोम के अकॉर्डिंग परफॉर्म करता है रोम में जो भी तो वो हमारे एक प्रकार से प्राइमरी मेमोरी का ही पार्ट रहता है मींस जो भी हमारा सिस्टम स्टार्ट रहेगा वो हमारा सबसे पहले वायोस के अकॉर्डिंग एक्सेस किया जाता है मींस बायोस क्या करता है हमारे सिस्टम के जितने भी इनपुट डिवाइस रहते हैं या फिर आउटपुट जो भी हमारे कनेक्टेड डिवाइस रहेंगे जो भी हमारे सिस्टम से कनेक्टेड है तो एक प्रकार से वो चेक करता है कि हमारे सिस्टम में कीबोर्ड सही तरीके से कनेक्ट है या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमने इंस्टॉल किया है वो हमारा सही तरीके से कम काम कर रहा है नहीं कर रहा है तो ये सारा काम कौन करता है एक प्रकार से प्राइमरी डिवाइस करते हैं तो प्राइमरी डिवाइस के अकॉर्डिंग रैम एंड रोम सो रैम एक प्रकार से क्या कहती है इसको हम बोलते हैं एक प्रकार से रैम हमारे एक प्रकार से वॉलेटाइल मेमोरी होती है जिसके द्वारा और रोम हमारी होती है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी मीन्स अगर हम बात करें रैम के केस में तो इट इज द मेन वर्किंग मेमोरी ऑफ कंप्यूटर्स सो वेन वी जनरली टॉक अबाउट द कंप्यूटर मेमोरी सो वी यूजली मीन रैम सो इट इज सिचुएटेड इन साइड द सिस्टम यूनिट या सीपीयू बॉक्स सो वेट द सीपीयू यूज दिस मेमोरी for storing input currently running software program and the result of processing so it is also called the read and write memory as data now after that we will discuss about this rom so uh, rom is it is known as the read only memory ya fir isko bol sakte hain hum permanent memory aur jo hamare ram hoti hai hamari wo usko hum bolte hain temporary memory to permanent memory ke liye hum kya bol sakte hain ye hamari ek prakar se non volatile memory hoti hai means jo bhi humne ek bar isme instruction pass kara di ya save kara di wo hamari ek prakar se सेव हो गई है अब यूजर इस इंस्ट्रक्शन को कभी भी डिलीट नहीं कर सकता है बट रैम के केस में क्या होगी ये हमारी एक प्रकार से बोलेटाइल मेमोरी होती है मींस जो भी इसमें इंस्ट्रक्शन तब तक सेव रहेगी जब तक कि हमारा सिस्टम ऑन रहता है और जैसे ही हमारा सिस्टम शट डाउन किया तो ऑटोमेटिक इससे जो भी इसमें जो डेटा सेव है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा डिलीट हो जाएगा इसलिए हम बोलते हैं इसको एक प्रकार से टेम्पररी मेमोरी या बोलेटाइल मेमोरी Now after that we will discuss about the some another type of memory. So here the secondary memory. So this type of memory it is used for permanent storage of data. So that we can use it later. Means जो हमारे secondary memory क्या होगी एक प्रकार से permanent data को store करती है. Means जो भी हमारा data रहेगा अगर उसको हमें future में use करना है तो एक प्रकार से हम बोल सकते हैं permanent जो हमारे secondary memory रहेगी वहाँ पे हम use करेंगे. तो यहाँ पे अगर example की बात करें secondary memory की तो secondary memory में हमारे example आ जाते हैं जैसे hard disk हुआ या फिर pen drive हुआ या फिर CD या DVD. So all these part of a storage device so which are used for storing the any amount of data for futureing use. Now after that we will discuss about the some last point of this video. So here the this is the output unit. So the basically the output unit have the provide the result of the information. so the this uh, unit provide the result of the uh, operation performed by the computer means jo bhi uh, computer ne uh, instruction ya fir jo bhi uh, action perform ki hai to uske according kis tarike se kya result aaya hai to us result ko display karane ka kaam karta hai hamara output unit to output unit ke according jo hamare example honge output unit ya fir hum bol sakte hain monitor ya fir printer ya fir uh, bol sakte hain uh, projector so all these part are, it is a output device uh, so here the definition is this output unit so this unit provide the result of the operation performed by the computer so computer generates the output of the processing in the form of text ya fir graphics ke according bhi bol sakte hain ya fir audio ya fir video so it is a uh, uh, ek prakar se uh, form hota hai jiske dwar 
जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं जो हमारा आउटपुट रहेगा उसको एज अ टेक्स्ट के फॉर्म में भी ले सकते हैं या फिर ग्राफिकल जो भी हमारा ऑडियो वीडियो के अकॉर्डिंग भी हम इसको एक प्रकार से डिस्प्ले करा सकते हैं सो द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस आर द मॉनिटर एंड द प्रिंटर सो मॉनिटर इट इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस वाइल अदर आउटपुट डिवाइस लाइक प्रिंटर बैक कैमरा जॉइस टेक तो ये सारे क्या हो जाएंगे या फिर प्लॉट स्पीकर सो आर एडिड टू द कंप्यूटर एज पेरिफेर डिवाइसेज सो दिस इज अ बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंप्यूटर सिस्टम एंड द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो